안녕하세요 시너지 라이프입니다 이번 영상에서는 다양한 종류의 스카프로 예쁘게 매는 방법을 소개해 드리겠습니다 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요 감사합니다 직사각형의 쉬폰 스카프예요 끝부분을 가지런히 하기 위해서 이쪽을 이렇게 손으로 주름을 잡아서 갈게요 끝을 가지런히 하기 위해서 그래서 목에 한번더 돌릴게요 끝에 기장을 꼭 맞추시고요 이렇게 끝부분에 기장을 맞추고 이렇게 좀 당겨서 고리가 되게끔 하고요 이 고리를 이쪽을 이렇게 이쪽으로 덮어주세요 그럼 여기 가운데 공간이 나오죠? 이 공간에 이 양쪽 두 끝을 밑에서 넣을 거예요. 저는 동시에 넣어볼게요. 이렇게. 이런 스타일이 연출이 됩니다. 이렇게 그냥 하셔도 되고요. 끝부분을 이 공간에 넣어서 빼볼게요. 끝에 부분만. 빼지 마시고요. 이렇게 빼서 부분을 꽃처럼 예쁘게 만들어서 정리해 주시면 됩니다. 긴 직사각형 스카프예요. 이렇게 접어서요. 여기에 한번더 둘러주세요. 앞에가 좀 많이 나오도록 해주세요. 여기를 이렇게 하고요. 해주세요. 여기로 고리를 만들 건데 앞면에 보게 이렇게 두 손을 잡고 이렇게 돌리세요. 그러면 이쪽에 양쪽을 잡은 이쪽에서 공간이 나오죠? 이 공간에 양쪽을 이렇게 끼울 거예요. 끝부분을. 잡고요. 이렇게 하시면 됩니다. 저 정리해볼까요? 이렇게 하셔도 되고요. 얘를 펴볼까요? 한 모양으로 이렇게 장미꽃을 이쪽도 마저 하셔도 돼요. 이렇게 하나만 원하는 대로 하셔도 되고요. 이쪽에 또 매듭이 있으니까 이쪽도 펴치셔도 돼요. 해볼까요? 접혀 있는 부분을 펴주는 거예요. 빨간 장미꽃이 이렇게 두 개가 피었습니다. 이쪽에도 이렇게 예쁜 장미꽃이 피었고요. 이쪽에서도. 이렇게 화사하게 한번 연출해 보세요. 이전 것과 같은 방법으로 이렇게 두번 돌려주시고요. 이렇게 길게 해주세요. 아까는 이렇게 해서 접었잖아요. 이번에는 보세요. 이번엔 이쪽 한 손으로 끝을 잡고요. 그리고 얼굴 면에다 대고 이렇게 잡으세요. 잡으면 여기 요 고리가 있죠? 이거를 뒤로 제껴서 이렇게 나면 이쪽에 공간이 있어요. 그 이쪽에 고리가 있고요. 이쪽에 이쪽으로 나오고요. 이 공간이에요. 아까하고 디자인이 조금 다르죠? 그 이전 거와 조금 디자인이 다른데요. 이 경우에는 이 위에 매듭이 여기에 이렇게 있습니다. 이렇게 하, 하셔도 예쁘고요. 이번에는 여기가 아니고 여기 있는 거를 펴볼게요. 이렇게 하고 여러 번 접었어요. 한번 더 접을게요. 
요게 한번더 넣어볼게요. 돌려서 이렇게 해서 한쪽에 고리를 만들게요. 매듭을 끝까지 묶지는 마시고요. 여기 끝부분이 요만큼 나오게 이렇게 고리를 만들어주세요. 그리고 반대쪽 거를 끼울 건데요. 조금 주름을 잡아서 넣을게요. 나중에 모양이 예쁘게 나오게 이렇게 펼치셔서 이렇게 주름을 잡아서 이렇게 또 봉우리가 만들어지게 해서 이쪽에 끼울게요. 고개에 여기를 펼쳐서 이렇게 뽕꽃이 되게 만들어주세요. 펼쳐서. 이번에도 긴 직사각형 스카프예요. 여러 번 접어서 여기 한번 더 볼게요. 한쪽은 길게 하고 한쪽은 좀 짧게 했어요. 한번 바꿔주세요. 한쪽은 놔두시고, 이쪽 긴 쪽, 긴 쪽을 한 바퀴를 돌릴 건데, 같은 방향으로 한 바퀴 돌릴 거예요. 좀 이쪽 더 이렇게 잡고요. 한 바퀴 돌려와서, 이쪽에 공간이 있는데, 이거를 한 바퀴 손을 넣어서 꽈주세요. 꼬고, 반대쪽 거 끝을 옆 끝에 넣어주세요. 정리해볼까요? 한쪽은 그냥 이렇게 나와있고 한쪽에만 매듭이 있어서 이걸 이렇게 정리하실 분이면 이런 스타일이 연출됩니다. 이렇게 밋밋하시면 이걸 한번 꽃처럼 펼쳐볼게요. 정사각형 스카프를 대각선 끝을 이렇게 한번 묶어주세요. 끝부분이 한이 정도 나오게 이렇게 묶어주시고요. 그럼 양쪽에 또 끝이 있겠죠? 이쪽 끝하고 저쪽 끝을 이 공간에 아까 묶었던 이 공간에 넣을 거예요. 반대로 뺄 거예요. 반대쪽도 반대로 뺄 거예요. 이쪽도 반대로 넣어서 아까 넣은 반대쪽 매듭 말고 두 개를 잡고 놓으세요. 이렇게 하면 이렇게 꽃이 형성이 돼요. 꽃 모양이 이거를 어떻게 할까요? 꽃 모양을 좀 만들어서요. 목에 한번 꽃 모양을 정리해 주시면 돼요. 이게 꽃이 됐죠? 스카프를 대각선으로 접은 다음에 일자로 접을 거예요. 이렇게요. 일자로 접어서 여기서 접을 건데요. 위쪽을 이렇게 접을 거예요. 한번 한번 더 접을게요. 한번. 그리고 여기에 맞춰서 또한번더 접을게요. 그리고 끝까지 와서 밑에 있는 것까지 전체를 이렇게 잡고 이 중앙을 고무줄로 묶어주세요. 그리고 여기를 펼쳐보면 어떤 모양이 나올까요? 그러면 이런 스카프가 탄생을 했습니다. 정사각형 스카프를 대각선으로 반을 접은 다음에요. 그럼 
상태가 됐는데 이것을 위에서 밑으로 접을 건데 반까지는 아니고 한 3분의 2 지점까지 접을 거예요. 보여드릴게요. 여기 에서 안으로 접는 게 아니고 한 3분의 2 지점 여기까지만 접을게요. 그러면 접으면 어떤 모양이 되냐면요. 이렇게까지 접었어요. 이렇게 접어서 제가 손 잡은 부분 있죠? 이 끝에서 이 정도 그리고 이 너무 끝까지 하지 마시고 이렇게까지 잡고 이 끝에서 저 끝까지 손으로 주름을 잡을게요. 이렇게 여기 다 남겨 있어요. 끝에는 중앙을 잡고 고무줄로 여기를 묶을게요. 이렇게 묶으면 앞면을 보여드릴게요. 묶으면 이렇게 이 모양이 나오죠. 펼치면 근데 여기에서 한쪽 끝은 잡고 한쪽은 어디를 잡을 거냐면 이 밑에 있는 끝을 잡을 거예요. 여기 그래서 이렇게 돌려서 목에다가 둘러주시면 됩니다. 정리를 해보면요. 이런 스타일이 연출이 됩니다. 사각형 스카프를 이 정도 넓이로 접어주세요. 목에 둘러서요. 밑에 기장을 똑같이 해주세요. 밑에를 이렇게 똑같이 해주시고요. 고무줄로 이 중간을 묶을게요. 한번 이렇게 한 다음에 이 양쪽 끝을 뒤에서 한번 돌려서 앞으로 와주세요. 여기에서는 세 가지 방법을 응용을 할 수가 있어요. 첫 번째 방법으로는요, 이쪽에 보면 이렇게 고무줄이 있죠? 이 고무줄 사이에 이두 스카프 끝을 넣어주세요. 밑에서, 안에서 밖으로 이렇게. 이렇게 하시는 게첫 번째 방법이고요. 두 번째 방법은요, 이 끝을 뒤쪽으로 이렇게 접어서 요 끝만 요 가운데에 고무줄 있는 대로 끝부분만 살짝 빼주세요. 이렇게 그래서 이쪽을 꽃처럼 펼치시면 또 다른 스타일의 스카프가 연출이 됐죠. 세 번째 스타일은요. 이걸 다 뺄게요. 이 부분도 끝까지 빼서 이 상태에서 시작을 할게요. 이쪽에 고무줄에 넣는데 아까처럼 전체를 다 빼지 말고 중간만 넣어주세요. 이렇게 이렇게 해서 이 부분을 꽃처럼 예쁘게 펼쳐서 하시면 됩니다. 이 부분을 펼쳐볼게요. 이런 스타일도 한번 만들어 보세요. 스카프를 대각선으로 반을 접어서요. 이대로 머리에 써주세요. 이렇게. 그래서 앞부분을 뒤에서, 뒤에서 묶어주세요. 끝을. 쓴 부분을 뒤쪽으로 이렇게 그냥 벗겨보세요. 이렇게 하면. 앞에 이런 스타일이 연출이 됩니다. 첫 번째 스타일이고요. 두 번째 응용할 수 있는 거는 이걸 뒤쪽으로 뒤에 있는 걸 앞으로 돌려볼까요? 그러면 이런 스타일이 연출이 됩니다. 정사각형 스카프를 대각선으로 반을 접어서요. 이 끝에 이 끝부분을 손으로 잡고 옆으로 쭉 손으로 움켜 잡아주세요. 쭉 손으로 주름 잡고요. 그리고 이대로 목에 접어서 작은 쪽으로 긴 쪽으로 한 바퀴 이렇게 해서 나오고 오른손으로 쭉 펼쳐보세요. 그러면 이런 스타일이 되면서 뒤쪽으로 돌려서 여기 끝에 묶어주세요. 
위로 이렇게 좀 정리해 주시면 스카프를 내각선으로 반을 접어서요 한번더 접을게요 이렇게 그리고 보면 여기 두 겹이 되어 있는 부분 있죠 여기 두겹 있는 부분을 끝까지가 아니고 요 정도 남겨 놓고 반을 접을 거예요 그리고 여기에서 여기까지만 손으로 주름을 잡아주세요. 여기까지만요. 여기를 무늘줄로 묶어주세요. 이렇게 먼저 이렇게 펼쳐서 모양을 정리해볼까요? 그리고 보면 이렇게 긴 쪽이 있죠? 긴 쪽하고 이 부분이 아까 끝두개 나와 있는 거끝 중에 하나를 잡고 긴 쪽을 돌렸다. 이쪽과 함께 해서 묶어주시면 돼요. 이걸 정리해서 이 끝도 펼쳐볼게요. 정사각형 스카프를 대각선으로 반을 접어서 이쪽 면을 잡고 이 정도까지만 손으로 주, 주름을 잡은 다음에요 여기다 대 뒤에서 한 바퀴 돌려서 오는데 어디에서 묶을 거냐면 앞에서 이 위에서 이렇게 묶을게요 이 부분에 묶어주세요 여기서 정리해 주시면 됩니다 안전한 방법이죠? 그래도 이렇게 있어도 조금 이렇게 펼치셔서 지금까지 스카프맨은 여러 가지 방법을 소개해드렸는데요. 도움 되셨기를 바랍니다. 아, 구독과 좋아요 누르는 거 잊지 않으셨죠? 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.